ये 16 मेगापिक्सल कैमरा वाला मोबाइल और ये 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला मोबाइल दोनों से ही सेम फोटोज आती हैं और कई बार तो ये 16 मेगापिक्सल से ज्यादा अच्छी फोटो हो जाती है बट ये कैसे हो सकता है ज्यादा मेगा यानी ज्यादा अच्छी फोटोज ना क्या कैमरा में मेगा के अलावा और भी चीजें होती है जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए कैसे एक आई फोन और गूगल पिक्सल इनका 12 मेगापिक्सल का कैमरा हमारे मोबाइल के 48 मेगापिक्सल के कैमरे जैसी फोटो खींच लेता है ये कैसे पॉसिबल है बहुत से डाउट्स आ रहे हैं यार क्या आपको भी यही सारे डाउट्स हैं? चलो बड़े के पास चलते हैं तो हेलो गाइस कैसे हैं आप और स्वागत है आपका हमारे वीडियो में तो दोस्तों ये बात वैसे सच में सोचने लायक है की कैसे आई और गूगल पिक्सल का ट्वेल्व मेगा का कैमरा हमारे मोबाइल के सिक्सटीन थर्टी या इवन फोर्टी एट से भी अच्छी फोटोज खींच लेता है और मोबाइल के कैमरा को मेगापिक्सल के अलावा कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं? तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कैमरा परचर कैमरा सेंसर ओ और ई के बारे में और अब से आप किसी भी मोबाइल के कैमरे की परफॉर्मेंस को इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे वो भी मोबाइल बिना आपके हाथ में आए तो अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बट वेट अ सेकेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही और साथ ही डेली टेक्निकल न्यूज जो कि आपके काम की इन्फॉर्मेशन होगी जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मेगापिक्सल क्या होता है तो देखिए अगर कोई कैमरा फाइव मेगा का है तो इसका मतलब है की उसमें फाइव मिलियन पिक्सल होंगे यानी की पचास लाख पिक्सल और एक पिक्सल यानी की कि किसी डिजिटल इमेज की सबसे छोटी यूनिट ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स तो जितने ज्यादा मेगापिक्सल्स होंगे तो इमेज में उतनी ही ज्यादा डिटेल्स होंगी और जूम करने पर उसकी पिक्चर क्वालिटी कम नहीं होगी और उसके पिक्सल्स फटेंगे नहीं तो मेगापिक्सल का बस इतना ही काम होता है तो नॉर्मली दो डिफरेंट मेगापिक्सल से खींची हुई फोटो को अगर आप अपने मोबाइल में देखोगे तो उसमें डिफ्रेंशियट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है हाँ अगर आप जूम करके देखेंगे तो ही आपको क्लियर हो पाएगा हाई मेगा फोटो का बस इतना ही यूज है की आप उसे किसी बड़े बैनर या फ्लैक्स में प्रिंट कराएंगे तो उसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे बट हर फोटो को हमें प्रिंट कराना तो होता नहीं है इसलिए मेगापिक्सल का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है बट कौन सी पिक में कलर ज्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं किस पिक की क्या डायनामिक रेंज है उसका ब्लर इफेक्ट कैसा है किन चीजों पे फोकस कर रहा है ये सारी चीजें मेगा पिक्सल बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है और यहाँ आता है कैमरे का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कैमरा सेंसर तो ये एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो की रिस्पॉन्सिबल होता है एक अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए अब कैमरा सेंसर समझने से पहले हम कैमरा अपर्चर समझ लेते हैं तो कैमरा अपर्चर यानी कि कैमरा कितनी ज्यादा लाइट्स को कैमरे के सेंसर तक पहुंचने दे रहा है कैमरा अपर्चर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा लाइट कैमरे के अंदर एंटर करेगी उसमें उतनी ही ज्यादा डिटेल्स होंगी जिससे की ज्यादा अच्छी फोटो आएगी और कैमरा अपर्चर जितना बड़ा होते जाएगा उसका नंबर उतना ही छोटा होते जाएगा जैसे की कैमरा अपर्चर एफ वन ज्यादा बड़ा होगा कैमरा अपर्चर टू पॉइंट तो अब आप कैमरा अपर्चर तो समझ गए होंगे तो अब वापस चलते हैं कैमरा सेंसर की ओर तो जो कैमरा अपर्चर से लाइट कैमरा सेंसर पे एंटर करती है इसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेट करता है और इमेज प्रोडक्शन का काम आगे बढ़ता है तो जितना अच्छा कैमरा सेंसर मोबाइल में लगा होगा वो उतने ही अच्छे तरीके ऐसी इमेज को डेवलप कर पाएगा अगर ज्यादा मेगा का कैमरा मोबाइल में लगा हो बट उसका कैमरा सेंसर उतना अच्छा न हो तो वो मोबाइल अच्छी फोटो क्लिक नहीं कर सकता जैसे कि सोनी आई एम एक्स फाइव एटी सिक्स अभी के टाइम पे बेस्ट कैमरा सेंसर है जो कि अभी के सभी मोबाइल्स जैसे कि Redmi Note 7 Pro, OnePlus 7 Pro, Realme X और बहुत से डिवाइस में देखने को मिल रहा है और इससे नीचे कुछ कैमरा सेंसर्स हैं जैसे कि सोनी आई एम एक्स फाइव एटी टू सोनी आई एम एक्स फाइव वन नाइन सैमसंग जी वन जो की सोनी आई एम एक्स फाइव एट्टी सिक्स से थोड़े पीछे है तो यार अगर आप कोई नया मोबाइल कभी लेते हो तो आप उसका कैमरा सेंसर पहले पता कर लीजिए इससे आपको उस मोबाइल के कैमरे की परफॉर्मेंस का थेटिकली अंदाजा तो हो ही जाता है तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और इसे पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है आपको ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लगे बट आई अप्रिशिएट इट इससे आप एक दो बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और इसके आगे बस थोड़ी सी चीजें बची है जो की इजी पार्ट है तो अभी तक जो भी हमने देखा वो था हार्डवेयर का काम इसके आगे का काम अब मोबाइल का प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर संभालता है और यहाँ आकर सारी कहानी बिल्कुल चेंज हो सकती है मतलब हम जो बात शुरुआत में कर रहे थे कि क्यों आईफोन और गूगल पिक्सल का कैमरा हमारे मोबाइल के कैमरे से बेटर फोटो क्लिक करता है तो इसका आंसर है इन मोबाइल्स का पोस्ट इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैमरा सेंसर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलने के बाद ये सिग्नल पोस्ट इमेज प्रोसेसिंग में जाते हैं जहाँ मोबाइल के सॉफ्टवेयर उस रॉ फाइल पे काम करते हैं 
और कहा किस चीज को कितना कलर देना है कहा लाइट ज्यादा रखनी है कहा कम रखनी है कहा ब्लर देना है कहा फोकस करना है ये सारी चीजों पे काम किया जाता है यानी कि अगर दो मोबाइल्स के सेम हार्डवेयर हैं, बट उनका पोस्ट इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डिफरेंट है तो दोनों से क्लिक की गई फोटो में बहुत डिफरेंस होगा मतलब एक तरह से अगर हार्डवेयर लो भी है तो भी काम चल सकता है बट अगर पोस्ट इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ठीक ना हो तो मोबाइल उतनी अच्छी फोटो क्लिक नहीं कर पाएगा और इसी कारण एप्पल और गूगल के मोबाइल ज्यादा अच्छी फोटो क्लिक करते हैं क्योंकि एप्पल और गूगल दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनके एआई सिस्टम को ये पता होता है कि किस जगह पे क्या कलर रखना है और इमेज को कैसे डेवलप करना है तो ये थी पूरी कहानी कैमरा से लाइट अंदर जाने और सॉफ्टवेयर के इमेज को क्रिएट करने तक की अब एक दो टर्म्स और बाकी है जो की आपको किसी भी न्यू मोबाइल लेने से पहले उस मोबाइल के बारे में पता होनी चाहिए एक है ई आई एस और दूसरी है ओ आई एस दोनों का ही सेम काम है तो दोस्तों जब आप फोटो क्लिक करते हो या कोई वीडियो बनाते हो तो थोड़ा बहुत हाथ तो हमारा हिल ही जाता है जिससे कि फोटो में ब्लर आ जाता है और वीडियो थोड़ा हिल जाता है तो इसे कम करने के लिए ही इन दोनों चीजों का यूज किया जाता है तो इनमें से एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर तो ओ आई एस यानी की ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर ये एक हार्डवेयर है जो की अपनी पोजिशन चेंज करते रहता है और कैमरे को हिलने से बचाता है ताकि फोटो और वीडियो स्टेबल आए और ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओ के होने या ना होने के बावजूद इमेज और वीडियो को स्टेबल बनाता है और आज के टाइम मोबाइल्स में ये दोनों चीजें होनी चाहिए तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो जिसमें हमने कैमरे के मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि जब भी आप कोई नया मोबाइल ले तो आपको उसके कैमरे के बारे में चीजें पता होनी चाहिए तो मोबाइल लेते टाइम आपको देखना है की उसके कैमरे का कितना मेगा है उस कैमरे का अपर्चर कितना है एफ वन पॉइंट एट है एफ वन पॉइंट सेवन है एफ टू पॉइंट जीरो है या इससे भी ज्यादा है उसका कैमरा सेंसर कौन सा है क्या उसमें ओ और ई का सपोर्ट मिलता है तो अब हमें लगता है कि शायद आप सारी चीजें समझ गए होंगे और आपको इस वीडियो का कितना परसेंट पार्ट समझ में आया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं सो स्टेट फॉर दैट और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बाय बाय